Hello everyone, welcome back to Mamta Nepal tutorial and in this video we are going to continue the same chapter which is strategies for enhancement in food production. This is the chapter 9th of 12th class biology book and only two topics are left, one single cell protein and somatic hybridization. These two topics are left in this chapter so we will going to consider in these two in this video. So let's start with the first single cell protein. SCP ये क्या होता है? SCP क्या है? Single cell protein मतलब होता है यानी एक ही cell होगा और वो production किसका दे? Protein का दे। यानी microbes की बात की जा रही है। जो microbes होते हैं ये काफी अच्छा source होते हैं good protein का। तो इसके लिए microbes जो होते हैं वो भी use किए जाते हैं for food production। Food के लिए microbes भी काफी बार खाए जाते हैं। जैसे जो example है Spirulina जो होता है, ये किस पे grow कर जाता है? ये waste water जो जो potato processing plants होते हैं, यानी जो starch होता है, उस starch के ऊपर ये आराम से grow कर जाते हैं, या फिर जो animal manure होते हैं, या फिर जो straw होते हैं, इन सब के ऊपर ये बहुत easily grow कर जाते हैं, यानी इसके अंदर हमें अपना अलग से कोई चीज डालने की जरूरत नहीं या फिर न्यूट्रिएंट या प्रोटीन वगैरह या कोई और जो चीजें चाहिए उसको ग्रो करने के लिए तो उसको कोई अलग से स्पेसिफिक कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती ये नॉर्मली ग्रो कर जाते हैं और साथ में इनका जो प्रोडक्शन होता है इनका जो प्रोटीन सोर्स होता है वो भी काफी अच्छा होता है ये क्या क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व फूड रिच इन प्रोटीन तो कैसे कैसे फूड बना सकते हैं प्रोटीन रिच हो सकता है मिनरल फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन तो ये सारी की सारी क्वालिटी माइक्रोब्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है तो माइक्रोब्स और कौन सा है जैसे मशरूम जो होते हैं मशरूम के अंदर भी काफी हेल्दी होते हैं ये वैसे फंगी होती हैं लेकिन ये गुड फंगी होती हैं इसको खाया जाता है अब देखते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है टिश्यू कल्चर क्या है कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल एक सेल है अगर उसको ट्रांस मतलब काट दिया जाए फिर कुछ ऐसा पोर्शन उसका निकाल लिया जाए और इसी से ही दूसरा सेल बनाया जाए यानी इसका जो डीएनए होगा उसको निकाल दिया जाए अगर उस डीएनए से एक और दूसरा सेल बनाया जाए तो इस प्रोसेस को अगर इससे हम प्लांट ग्रो करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं टिश्यू कल्चर कहते हैं इट मीन्स होल प्लांट कुड बी रीजनरेट फ्रॉम एक्स प्लांट तो एक्स प्लांट जो पहले से प्रेजेंट था उसके न्यूक्लियस से या फिर उसके जो डीएनए कंटेंट थे उससे एक और अलग से क्लोन बनाए जाते हैं जिसको हम टिश्यू कल्चर कह सकते हैं इसमें एक टर्म आती है टोटी पोटेंसी टोटी पोटेंसी क्या होता है एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन अ टेस्ट्यू यानी कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट निकाला जाए और उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया जाए अंडर स्ट्राइल कंडीशन स्ट्राइल कंडीशन मतलब उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं आना चाहिए तो ऐसी कंडीशन सेफ कंडीशन यूज की जाए इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया तो एक न्यूट्रिएंट मीडिया भी दिया जाएगा क्योंकि जो सेल है उसको ग्रो करना है डिवाइड करना है तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए और मीडिया भी चाहिए जिसके ऊपर वो ग्रो कर सके तो ऐसे अगर एक सेल को ग्रो किया जाता है उसको टोटी पोटेंसी बोलते हैं उसकी जो एबिलिटी होती है उसको टोटी पोटेंसी बोलते हैं यानी दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट पूरा का पूरा प्लांट एक नॉर्मल एक पार्ट था जो प्लांट का एक पार्ट लिया गया था और उससे हमारे पास पूरा प्लांट ग्रो कर लिया गया है इसको इस कैपेसिटी को क्या बोला जाता है टोटी पोटेंसी जो टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है उसको माइक्रो प्रोपोगेशन बोला जाता है और इसके अंदर क्या होता है हम बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हम बना सकते हैं इससे और क्या है ये भी एक पार्ट होता है टिश्यू कल्चर का यानी इसके अंदर हम अलग से भी जो मीडिया है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है मीडिया के अंदर जो फाइटो हार्मोन्स वगैरह होते हैं जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं प्लांट के लिए वो होने चाहिए प्रॉपर मीडियम होना चाहिए न्यूट्रिशन प्रोटीन जो होते हैं वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए और टिश्यू कल्चर से किया जाना चाहिए इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है सोमा क्लोन्स होते हैं सोमा क्लोन्स मतलब यानी सिमिलर लुकिंग जो क्लोन्स होते हैं क्लोन्स जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर लुकिंग होते हैं क्योंकि जो इनका जीन होता है वो दोनों का जो जेनेटिक कंटेंट होता है वो सेम होता है तो ईच ऑफ दीज प्लांट will be genetically identical. तो सारे के सारे जो plant होंगे genetically identical होंगे to the original plant from which they are they were grown. तो जॉन से हमने cell लिया होगा जॉन से plant का वही cell का जो portion कुछ portion लिया था जो कि tissue culture में हमने grow करवाया है तो जितने भी उसके जो portion निकलेंगे या फिर जितने भी उसकी progeny जो निकलेंगे वो क्या होंगे उसको हम clone बोलेंगे क्योंकि एक ही gene है उसको हमने divide करवाया है और तो हमने ये तीन progeny जैसे बनाई है तो ये वाले जो होंगे ये 
आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होंगे तो ये इनकी जो ग्रोथ होगी वो भी सेम होगी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो भी सेम होगी प्रोडक्शन होगा वो भी सेम होगा तो सिर्फ एक ही जीन से ये हम क्वालिटी ये भी चीजें ला सकते हैं हमें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना हमने पहले वाले जो वीडियोज है उनके अंदर देखा था तो ये भी एक तरीका है ब्रीडिंग कराने का अब ये वाली जो टेक्निक है ये हम यूज करते ही क्यों हैं हमें क्यों करना है कि हम टिश्यू कल्चर के अंदर क्यों जाते हैं तो उसका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि इसकी एक एप्लीकेशन है जो कि अगर हमारे पास कोई हमारे पास एक प्लांट मिला हमें जो कमर्शियल तरीका जो हम ले रहे थे जो नॉर्मल जा तो म्यूटेशन वाला जो तरीका हम ले रहे थे उससे हमें एक प्लांट स्पीशीज मिल गई कि ये वाला जो प्लांट है ये हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है लेकिन बाय चांस अगर हमने जैसे इसको बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनाया था लेकिन फंगी ने अटैक कर दिया है और वो अब इस ये जो प्लांट है वो डिजीज वाला हो गया है तो अब हमें ये जो हाइब्रिड जो हमने बनाई होगी इतनी मेहनत की सब बेकार हो जाएगी तो इससे बचाने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं यानी अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज दी रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट तो डिजीज प्लांट में से हम हेल्थी प्लांट कैसे निकाल सकते हैं ये टिश्यू कल्चर से हो सकता है ऑल तो द्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस दी जैसे अगर बाई चांस प्लांट जो है वो इन्फेक्ट हुआ एक वायरस से लेकिन जो मेरिस्टेम होता है मेरिस्टेम क्या होता है जैसे जो टॉप मोस्ट एरिया होता है जहाँ पे जो जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो एरिया होता है उसको मेरिस्टेम बोलते हैं ये हमेशा फ्री रहता है वायरस से ऑन वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो टू ऑप्टेन दी वायरस फ्री प्लांट तो इसको क्या किया जा सकता है मेरिस्टेम वाले पोर्शन को यानी वो जो सेल्स है मेरिस्टेम वाले उसको निकाल दिया जा सकता है और इन विट्रो उसको ग्रो करवाया जाए और जो वायरस फ्री प्लांट है उसको दोबारा से बना दिया जाए तो ये तरीका होता है जो काफी सक्सेसफुल भी रहता है और टिश्यू कल्चर इस तरीके को बोलते हैं अब देखते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है यानी एक और तरीका होता है प्लांट ब्रीडिंग में जो कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें क्या करते हैं आइसोलेट सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट्स तो पहले प्लांट में से एक सिंगल सेल को आइसोलेट किया गया यानी एक सेल हमने ले लिया अब इस सेल का क्या हुआ प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर सेल वॉल होती है तो अब इस सेल को सेल वॉल जो होगी उसको डाइजेस्ट किया गया यानी अब जो ये हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म बचेगा ये सेल वॉल के बिना है ऐसे ही हमने एक से किया है ऐसे ही दूसरी स्पीशीज भी ली जाएगी जो कि जिसके अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो ये सेल वहां से आइसोलेट किया और इसका भी जो डाइजेशन किया गया जो सेल वॉल है वो डाइजेस्ट हो गई है तो ये हमारे पास दो चीज ऐसे आ गए तो आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट तो अब आइसोलेट किया गया प्रोटोप्लास्ट प्रोटो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है यानी जो हमारे सेल होता है उसकी जो अगर बाहर की मेम्ब्रेन यानी जैसे सेल वॉल है अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है और बाकी का जो सारा पोर्शन होता है वो किसमें कहलाता है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं तो अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसको क्या किया जाएगा आइसोलेट प्रोटोप्लाज फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज तो ये जैसे दो डिफरेंट वेराइटीज का प्रोटोप्लाज्म हमने ले लिया है ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर तो ये सारे इनके अंदर अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अब फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास अब इन दोनों को क्या किया जाएगा फ्यूज कर दिया जाएगा और एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास बनाया जाएगा ठीक है अब क्या होगा इसको फिर फर्दर ग्रो एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट तो अब ये जो प्रोटोप्लास होंगे इससे इसको ग्रो करवाया जाएगा और एक नया प्लांट बन जाएगा इससे तो इस ये इस तरीके से जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है इस तरीके से भी काफी सक्सेसफुल चीजें रही हैं जैसे कुछ हाइब्रिड प्लांट होते हैं जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो टमेटो के भी हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो पोटेटो के भी हैं तो ऐसे भी कम्बिनेशन किया जा सकता है जो कि अभी साइंटिस्ट जो है वो कोशिश की जा रही है काफी और वेराइटीज भी निकाल रहे हैं इसके और ये काफी हेल्दी भी रहता है इसके अंदर ज्यादा जीन्स का कोई चक्कर नहीं होता तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता और इजीली ये सक्सेसफुली हो जाता है इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक इसके क्लियर हुए होंगे अगर आपको किसी में भी डाउट है नहीं समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखे मैं उसे तभी तभी क्लियर कर दूंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो